na naiisip natin, which is kahit nasa trabaho tayo, ah, sa weekend may gagawin ako. You have something to look forward to. What's up mga boss? James here and today Q&A tayo. This question is from Craig Spires and ang tanong niya, paano daw na overcome yung homesick ng isang OFW? Ano yung mga ginagawa mo na masaya ka kahit mag-isa ka lang? Gawin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. To be honest, pag wala akong nagagawa or pag wala akong ginagawa, doon ako na homesick. Alam mo yun, yung pagdating ng gabi na matulog ka na lang, eh malulungkot ka pa because parang naiisip mo yung mga bagay na tama ba tong ginagawa ko, tama ba nandito ako sa bansang to, tama ba na malayo ako sa family ko. Pero kinabukasan, syempre tuloy pa din ang buhay naman natin, papasok pa din tayo sa trabaho dahil kailangan natin ng pera, kailangan natin sustentuhan yung pamilya natin sa Pilipinas and kung ano-ano pa. So, in the end, kailangan lang talaga natin tanggapin kung ano yung sitwasyon natin dito. For me, nahanap ko na yung happy place ko eh. Andiyan yung mga tropa ko. Andiyan yung pag-vlog ko. Panonood ng YouTube videos, pag-chat-chat sa mga friends sa Pilipinas. Ang dami kong ginagawa talaga para matanggal lang yung homesickness. Or let's say na hindi ko siya maisip tambay hanggang madaling araw, kumain, at kung ano-ano pa. Kailangan mo lang maging occupied. Sabi nga, hindi pwedeng ano eh, aalisin mo lang yung isang bagay sa sarili mo. Kung baga, nawalay ka sa pamilya mo. Kailangan may pumalit eh. Kailangan may pumalit. Eh. Hindi exactly na other family, but something na mas may enjoy mo din or magagawa mo nang wala yung family mo. Gets nyo ba? Kung baga, hindi pwede magiging empty lang tayo eh. Doon po mapasok yung homesickness pag empty tayo. Dahil nga, may nawala sa atin eh. Kailangan natin may madagdag. Although, hindi same thing, but still we need to find something. Pero most important kung bakit siguro ako ganito ka-positive is I am engaged. Hindi engaged sa relationship or sa opposite sex relationship but engage ako kay God usually most of the time hindi ko talaga napapakita kung ano talaga ang ginagawa ko sa community namin and dahil nga it's forbidden here but to explain it punta tayo sa Pilipinas sa Pilipinas nagsiserve ako sa The Feast and then I'm a music ministry there nagigitara ako dati and then matagal ako naging dance ministry nagsasayaw ako doon and kung ano kailangan tulong ng community namin uh, syempre under the church pa din yan uh, simbahan pa din yan the point is nagiging busy ako eh nagkakaroon ako ng something to do something to turn my thoughts something na iisipin ko and someone na I can rely on which is him alam mo yung may makakausap ka anytime, anywhere, kung nasan ka man. Three months pa lang ako dito ah. Napunta na ako sa kanya. Maybe that's why nakasurvive ako ng more than three years na. And syempre, included na dun yung tropa pips nga na which is naging second family ko na dito. Which is dahil sa community namin. And that I think that's why I can survive here. Maybe more than 10 years? Actually, I can say that. Hindi ko sinasabi na ayaw ko na makasama yung pamilya ko sa Pilipinas. But, kaming family namin, alam nyo naman, pag nagbabakasyon kami, sobrang close namin. We don't need uh, sobrang intimate connection or araw-araw kailangan magkachat, araw-araw kailangan magkausap. Hindi kami ganun. But when the time na kailangan namin magchat, yun, makaya kami, kailangan namin mag-usap, hindi nawawala yung closeness namin sa isa't isa. Kung baga, kung ano kami nung umalis, ganun pa din kami nung bumalik. Every time, nagkakachat naman din kami ng mga kapatid ko. Kamusta, ganyan, kamusta school, kamusta love life, o anong, mer anong meron dyan sa Pinas. Ganun lang kami kasimple. Kaya siguro, hindi ganun kalakas yung effect sa akin ng homesickness. So, yun lang ang advice ko. Gawin nyo lang kung ano yung mga kapagpasesa inyo. But most importantly, 
uh, be engaged nga. Be engaged uh, kay Lord. Magsimba kayo kung nasa open country naman kayo. Hindi magmas kayo. Or try to serve sa simbahan. Because that's what, iba yung ano eh, nagsisimba ka lang, nagdadasal ka lang. And ibang-ibang iba yung nagsiserve ka. Kasi ito yung nag-engage mo yung sarili mo how to be, how to influence someone who is not a uh, believer or how to help someone who needs help because ikaw andiyan ka na eh kumbaga tapos ka na sa pagiging ano mo uh, laid back uh, attend attend ng mass nag step up ka na kumutulong ka sa church mo sa simbahan nyo small things na naiisip natin which is kahit nasa trabaho tayo ah sa weekend may gagawin ako may gagawin kami sa simbahan na ganito you have something to look forward to you have something to look forward to hindi yung kung ano-ano lang kung pumapasok sa isip mo na naisip mo yung family mo ano yung ginagawa nila ano yung ginagawa naiisip ko din naman yun but I have a strong faith always ko sinasabi sa prayers namin Lord God ah, kayo na bahala sa family ko alam ko nandyan kayo para kagabayan sila kahit wala kami ng daddy ko dun sa feeling nila and that's a very strong 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 feeling na alam mong tiwala ka eh, tiwala ka na merong someone na naka, naggagabay doon sa pamilya natin sa Pilipinas. And that is him. So yun lang, I hope na may natutunan kayo. Medyo nalabas ko yung uh, ibang part ko, ibang part ng pagka-boss yung ko dito. <laughs> But I hope na nakakatulong naman tong mga pinagsasabi ko. Anyways, para sa ito, Craig, Craig Spire and to all na no homesick pa na OFW. Alam ko madami mga talaga ibang bansa Pilipino na nanonood na itong vlog ko and sana makatulong to. Please share this video kung, kung interesting or kung sa tingin nyo talaga is makakatulong to sa or send it to someone na alam nyong na no homesick. Maybe may mapulot sila. Or just share the word. Or share the thoughts na meron ako. Pasa nyo lang sa iba. And I hope to see you soon. See you next video. See you soon. <laughs> see you on my next video, mga boss. Salamat.